ఇప్పుడు మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో మహానది గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో మహానది గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు దీని మీద ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు ఏం కన్వీ వాక్కర్ అనే ఆయన్ని ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్గా నియమించారు ఈయన పదవీ కాలం మూడు సంవత్సరాలు దాంతోపాటు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది సరే ఏమైనా కానీ మహానది అన్నది ఛత్తీస్గఢ్కి ఒరిస్సాకి మధ్య కాంట్రవర్సీగా తయారైంది సో ఇది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం మీకు ఇది ఒరిస్సా రాష్ట్రము ఈ మహానది మీద మీకు ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ కనిపిస్తున్నది దీన్ని హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు మహానదిని మహానదిని ఒరిస్సా యొక్క దుఃఖదాయిని అనేవాడు ఒకప్పుడు ఒరిస్సా దుఃఖదాయిని ఏంటంటే మహానది అంతా కూడా ఇటువైపు వచ్చి ఒరిస్సాని మొత్తం కూడా ముంచేస్తూ ఉండేది అలాంటి సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఇక్కడ హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి కడదాము ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంటిది కట్టేసి దాని నుంచి ప్రజల్ని రక్షిద్దామని మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు పిలుపునివ్వటం జరిగింది ఆ మంచి ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆ సమయంలో అంబేద్కర్ గారు దీన్ని మల్టీ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ కిందకి మారుద్దాము మల్టీ పర్పస్ అంటే పంటలకి ఉపయోగపడాలి విద్యుత్ను ఉపయోగించుకోవాలి దీన్ని అన్నిటికీ ఉపయోగించుకుందామని ఈ హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ని ప్రపోజ్ చేశారు సో దాని మీద కమిటీ వేశారు సో కమిటీ వేసిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో సర్ హాత్రోన్ లివీస్ ఈయన ఒరిస్సాకి గవర్నర్గా ఉండేవాళ్ళు సర్ హాత్రోన్ లివీస్ ఆయన హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్కి శంకుస్థాపన చేసింది అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ళ గవర్నమెంట్ మారటం వల్ల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మరొకసారి హిరాకుడ్ ప్రాజెక్టు సాంబల్పూర్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుందండి సో చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడు హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇగో మీకు కనిపిస్తుంది బ్లూ అంతా కూడా హిరాకుడ్ ప్రాజెక్టే ఇదంతా మీకు కనిపిస్తున్న ఈ లైన్ అంతా కూడా ఈ కర్జర్ వెళ్తున్న చూసారా అదంతా కూడా మహానది ఇగో ఈ మహానది రివర్ మీకు కనిపిస్తున్నది సో ఈ సంబల్పూర్ నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో నెహ్రూ మరొకసారి శంకుస్థాపన చేసి దీన్ని యాభై మూడులో యాభై ఏడులో జాతికి అంకితం ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ప్రాజెక్టు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఎర్త్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు అదేంటో తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ మీకు సో ప్రాజెక్టులు టూ టైప్స్ సో ఎర్త్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి రాక్ ఫీల్డ్ ఒకటి సో ఇది హిరాకుడ్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది సో ఇది మహానది రివర్ ఇదంతా కూడా సో ఈ మహానది మీద మనం హిరాకుడ్ హిరాకుడ్ని మొదటిసారి ప్రపోజ్ చేసింది విశ్వేశ్వరయ్య హిరాకుడ్ని మల్టీ పర్పస్లో ప్రాజెక్ట్ పర్పస్లో ప్రొజెక్షన్ చేసింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురించి నేను గతంలో ఆర్బీఐ గురించి కూడా చెప్పాను చాలామందికి చాలా విషయాలు తెలియదు అంబేద్కర్ గారు చేసిన సేవ అంబేద్కర్ సేవ ఈరోజు ఒరిస్సా దుఃఖదాయిని తీసివేసిందంటే అది అంబేద్కర్ గారి భిక్ష అని మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఇదండి హిరాకుడ్ ప్రాజెక్టు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది దీని లెంత్ చుట్టుపక్కల అంతా కలిపితే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు దాదాపు నలభై వేల ఎకరాలకి ఇది నీరు అందిస్తుంది ఇది హిరాకుడ్ రిజర్వాయర్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది సో ఈ మహానది అన్నది అలా అయితే నర్మదా నది ఇవన్నీ పుట్టినాయో అమర్కంట్ దగ్గర అక్కడ ఇది కూడా జన్మించడం జరిగింది భూమి నుంచి ఎనిమిది వందల ఎనభై మీటర్ల ఎత్తులో వర్షం ఆధారంగా వస్తున్న రివర్ ఇది కూడా సో అలా వస్తుంది ఫస్ట్ ఎనభై కిలోమీటర్లు ఏమో మహానది నార్త్ వైపు వెళ్తుంది ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం చేస్తుంది వెళ్ళి ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని రాయ్పూర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వేరే చిన్న ఉపనదితో కలిసి సీనోత్ ఉపనది ఎస్సీఓ ఎన్ఏటిహెచ్ అది అవసరం లేదు ఆ ఉపనదితో కలిసి తూర్పు వైపుగా ప్రయాణం చేస్తుంది వాస్తవంగా అమర్కంట దగ్గర జన్మించిన నర్మదా నది ఏమో పశ్చిమం వైపు వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ మహానది కూడా అదే ప్రాంతం దగ్గర జన్మించి తూర్పు వైపు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇది తూర్పు వైపు వస్తూ వస్తూ ఛత్తీస్గఢ్ మరియు ఒరిస్సాలకి జీవదాయనిగా మారింది ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా ఈ రెండు కూడా కొట్టుకుంటున్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ ఈ మహానది మీద ప్రాజెక్ట్ మీద ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటూ పోతుంది దానివల్ల ఒరిస్సాకి డ్రై ఏర్పడే అవకాశాలు ఉంటాయి భవిష్యత్తులో అందుకని వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయటము సుప్రీంకోర్టు దీని మీద ట్రిబ్యునల్ని అపాయింట్ చేయమని చెప్పటము దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చర్యలు కూడా తీసుకోవటము ఇవి ఇప్పుడు మన కరెంట్ అఫైర్స్లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాం సో ఇది కాస్త మీకు మ్యాప్ ద్వారా మనం చెప్తే బాగుంటుందని మనకు అనిపించింది దానికి అనుగుణంగానే దీన్ని మనం చూపిస్తూ వచ్చాం ఇక్కడ సాంబల్పూర్ సో మ్యాప్ చెప్తూ మనం వేరే అంశాన్ని కూడా కవర్ చేసుకుంటూ పోతాం సిమ్లిపాల్ నేషనల్ పార్క్ మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది 
చాలా సార్లు క్వశ్చన్ పడ్డది సిమిలిపాల్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉన్నది అని ఇదిగోండి మీకు ఒరిస్సా ఇటువైపు కనిపిస్తుంటుంది సో అదేవిధంగా మీకు రంగాలి ప్రాజెక్ట్ టోన్ ఇది కూడా వచ్చింది అది కూడా మీకు ఒరిస్సా మీకు నేను శాతవాహనం చెప్పేటప్పుడు మలైగిరి మౌంటైన్ అని చెప్పాం కానీ ఏపీ హిస్టరీ చదువుతున్న వాళ్ళకి అది ఆంధ్ర విశాఖపట్నం ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అంతా ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటుందండి సో ఈ పర్వతమే కొంచెం ముందుకు వచ్చి విశాఖపట్నం దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రలో హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు మలైగిరి పర్వతాలు ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి విశాఖపట్నం అని పెట్టుకుంటారు వాస్తవంగా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మలైగిరి నేను చూ నేనే తయారు చేసింది కాదు గూగుల్ మ్యాప్ ఇది క్లియర్ అండి మలైగిరి ఒరిస్సా యాక్చువల్గా మరి అక్కడ అదలా చెప్పారంటే అక్కడ ఏపీ హిస్టరీ చదువుతున్నది ఇక్కడేమో జనరల్ స్టడీస్ చదువుతున్నారు అక్కడ మన గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి వెళ్ళి అది జయించాడని చెప్పుకోవాలి లేకపోతే బాగోదు అందుకని దాన్ని అట్లా చెప్పాం సో ఇక్కడ హిరాకుడ్ నుంచి అలా ప్రవహిస్తూ మహానది ఇగో నా కర్జర్ వెళ్తున్నది అదే దారిలో వస్తున్నది అండి ఇలా మహానది ఇలా ప్రవహిస్తూ వచ్చింది గోపినాథ్పూర్ నుంచి కటక్ ఒరిస్సా రాజధాని ఇక్కడ కటక్ మధ్యలో నుంచి వెళ్తుంది ఇది సో నది సరిహద్దు ప్రాంతాలని అడుగుతూ ఉంటారు మహానది సరిహద్దున ఉండే ప్రాంతం ఏది అంటే మీకు కటక్ మళ్ళీ ఇంక నేను చెప్పక్కర్లే మీరు వినక్కర్లే ఇది చూడగానే మీకు అర్థమైపోవాలి కటక్ మహానది క్లియరా నది దానికి నది ఒడ్డున ఉండే ప్రాంతాలు సో ఇంకొంచెం మీరు ఇటువైపు వెళ్తుంటే కటక్ని దాటి మహానది ఇటువైపు ప్రవహిస్తుంది ఇక చూడండి ఎంఏహెచ్ఏఎన్డిఏ మహానది కర్జర్ మూవ్ అవుతుంది అలా వెళ్తూ వెళ్తూ మీకు ఇక్కడ పార్దీప్ పోర్ట్ అని మీకు చెన్నై పోర్టు విశాఖపట్నం పోర్ట్లు ఎలాగుంటాయో పార్దీప్ పోర్ట్ అని మీకు చాలాసార్లు చెప్పుకుందాం మనం ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతూ వచ్చారు అదిగో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది పార్దీప్ పోర్ట్ క్లియర్ అండి సో ఇది మహానది దాని గురించి ఇంకా మనం సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు దీని గురించి మరిన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం ఈ దండకారణ్యం దగ్గర ఇది రా పుట్టింది మహానది అండ్ తిక్రాపాడ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ కూడా ఈ మహానది ఇదంతా ఇదంతా దండకారణ్యం అండి తిక్రాపాడ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది కూడా అడుగుతుంది ఎంత ఫారెస్ట్ ఏరియా సో ఇది మన భూమి ఇలా ఉంటున్నది సో చూడండి గుండ్రంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చా భూమి గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఉంటుంది క్లియర్ అండి ఇలా కొన్ని విషయాలు మరికొన్ని విషయాలు మనం పాయింట్ బై పాయింట్ టైం టు టైం నేర్చుకుంటూ ఉందాం సో ఇది మీకు విరాకుడు మొత్తం ప్రాజెక్టు సో మొత్తం ఇది లెంత్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు మీకు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సో ఇక్కడ మీకు పవర్ స్టేషన్ ఉంటుంది టూ ఎయిటీ మెగావాట్స్ ఇప్పుడు త్రీ థర్టీకి దీన్ని పెంచారు సో మల్టీపర్పస్ ఈ ఏరియా అంతా మీకు వాటర్ సప్లై కానీ దాంతోపాటు చిన్న చిన్న లేక్లు ఏర్పాటు చేయటం ఒరిస్సాకి అంతటికి కావాల్సిన భూమి సాగుకి కావాల్సిన నీరు అందిస్తూ ఉంటుంది విద్యుత్ని అందజేస్తుంది మత్స్య పరిశ్రమ వివిధ పరిశ్రమలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి దీని నుంచి సో ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో అంతర్రాష్ట్ర నదీ వ్యవహారాలకి సంబంధించి ఏదైనా సమస్యలు ఎదురైతే ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత పార్లమెంటు చేతుల్లో పెట్టింది రాజ్యాంగం సో పార్లమెంట్ అనేది ఒక చట్టం చేసి ఆ చట్టానికి అనుగుణంగా కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థని పనిచేయండి అని చెప్తుంది ఈ చట్టం రాజ్యాంగం ఏమో అది చెప్పింది రాజ్యాంగం నుంచి పార్లమెంటు చేసిన చట్టం ఏమో ఇది చెప్తుంది సో ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది అంటే మీకు మ్యాప్లో ఇప్పుడే చూపించాను ఛత్తీస్గఢ్కి ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఒరిస్సా ఒడిషా అండ్ ఒరిస్సా ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్య మహానది అనే ప్రాంతము మహానది అనే నదీ పరివాహక ప్రాంతము పరివాహక ప్రాంతము సో మహానది 
ఛత్తీస్గఢ్ అమర్కంట్ ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి ఇలా ఒరిస్సా నుంచి అది వచ్చి బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోవటం జరుగుతుంది ఒకప్పుడు బీహార్ దుఃఖదాయనని కూడా మహానది పిలిచే వాళ్ళము అయితే ఎప్పుడైనా నేను వీడియోలో చూపించాను మీకు విశ్వేశ్వరయ్య గారి కృషి అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క కృషి అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి వీళ్ళందరి కృషి వలన ఇరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఒరిస్సా దుఃఖదాయన నుంచి దాన్ని రక్షించటం జరిగింది అయితే నేటికి కూడా కొద్దిగా గొప్ప వరదలు వస్తుంటే అది సహజమే నడుస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ సమస్య ఏమిటంటే ఛత్తీస్గఢ్ ఈ మహానది వస్తున్నప్పుడు మహానది చెప్పాను ఫస్ట్ అది డైరెక్ట్గా ఈస్ట్ వైపు రాదు ఈస్ట్ వైపు రాదు నార్త్ వైపు వెళ్తుంది ఇది దీని యొక్క స్పెషల్ ఫస్ట్ ఎనభై కిలోమీటర్లు నార్త్ ప్రవహించి అక్కడ రాయ్పూర్ దగ్గర కలిసి రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క రాజధాని అక్కడ నుంచి ఈస్ట్ టర్న్ అవుతూ ఉంటుంది ఈస్ట్ టర్న్ అయ్యి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఇటువైపు వస్తున్నప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కట్టడం ప్రారంభించింది ఈ డ్యాములు కట్టడం వల్ల మహానది ఇక్కడ సంబల్పూర్ దగ్గర ఉండే హీరాకుడు ప్రాజెక్టుకి నీరు అందదు అండ్ ఒరిస్సా ప్రాంతం మొత్తం కూడా డ్రై అయిపోతుందని ఒరిస్సా ప్రాంతము ఒరిస్సా రాష్ట్రము రెండు వేల పదహారులో సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసింది సార్ ఇట్లా ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు అలాంటి అనుమతులు లేకుండా ప్రాజెక్టులు కడుతున్నారు దానివల్ల నదీ దిగువ రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి పరిష్కరించండి అని సో కేసు నడుస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దీని మీద ట్రిబ్యునల్ వేసి సమస్యను పరిష్కరించమని కోరింది ప్రభుత్వం ట్రిబ్యునల్ వేయటానికి అంగీకరించింది సో ట్రిబ్యునల్కి చైర్మన్గా ఎవరు ఉండాలి వాళ్ళని మీరు నామినేట్ చేయండి అని ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును కోరితే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఏఎం ఖన్విల్కర్ ఈయన చైర్మన్ ఈయన చైర్మన్ ఈయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఇంకో ఇద్దరు రవిరంజన్ రవిరంజన్ అనే ఆయన పాట్నా హైకోర్టు పాట్నా హైకోర్టు జడ్జి ఈయన కౌర్ ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి సో వీళ్ళని నామినేట్ చేసింది వీళ్ళని ప్రభుత్వము ఈ ట్రిబ్యునల్కి హెడ్గా అందిస్తుంది ఈ ట్రిబ్యునల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ అంటే మీకు ఢిల్లీ అని ఆన్సరు ట్రిబ్యునల్ కాలపరిమితి ఎంత అంటే మొదటిగా మూడు సంవత్సరాలు అనివార్య పరిస్థితుల్లో అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఇంకో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో మొత్తం నదీ పరివాహక ప్రాంతం ఎంత ఉన్నది ఇందులో నీరు అవైలబిలిటీ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది దాని ప్రకారం ఏ విధంగా ఛత్తీస్గఢ్కి ఒరిస్సాకి పంచాలి అని ట్రిబ్యునల్ తీర్పు చెప్పటం జరుగుతుంది సో ప్రశ్న తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ మీద అండ్ ఈ చైర్మన్ పేరుని తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ రెండు రాష్ట్రాలు అన్నప్పుడు ఒరిస్సా అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ సో ఇది కరెంట్ అఫేర్స్కి మనము మీకు అందజేస్తుంది ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ రివర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ పాలిటీలో మనము సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్ చెప్తున్నప్పుడు పాలిటీలో మరింత డెప్త్గా చెప్తాము ఇది లేకుండా ఇంతవరకు క్వశ్చన్ పేపర్ రాలేదు ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ మీద పాలిటీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ చాలా ఇన్డెప్త్ పోయి అనాలిసిస్ చేయాలి సో పాలిటీలో ఏంటి ఈ పేరా మీద జోగ్రఫీలో ఏ విధంగా వస్తుంది అట్లా ప్రతిదాన్ని కూడా మనము అంచనా వేస్తూ క్వశ్చన్ని వెళ్తూ ఉండాలి అందుకోసమే ఇప్పుడు ఒక కొత్త మోడల్లో మనము ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ని ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను ఈసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఇదే సో చెప్తున్నాడు ఇన్ని మీరు నన్ను అనుకోవద్దు కానీ దీని యొక్క ప్రతిఫలం వచ్చాక మాత్రం ఆనందము దుఃఖము రెండు కలుగుతూ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు సోది అన్నట్టు మీకు అనిపిస్తుంది నాకు తెలుసు నాకే చెప్పడానికి ఇబ్బందిగా ఉందండి కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల మీ శ్రమ అంతా ఇక్కడ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు కాకూడదు ఒకప్పుడు ఏదో ఒకటి రెండు చదువుకొని వెళ్తే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీలో బయటపడే అవకాశాలు ఉంటున్నాయి రేషో తగ్గించాడండి చాలా ప్రమాదం ఇది రేషో తగ్గిస్తున్నప్పుడు నిర్లక్ష్యంగా ఉండద్దు నేను ప్రతి క్లాస్లో ఇదే చెప్తున్నాను నా యొక్క బాధ మీకు ఆ రిజల్ట్ చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇంత తపన పడుతున్నాడు ఈయన అని సంవత్సరాల నుంచి చదువుతున్నారు నా బాధ అదే సో ఒక ఐదు రూపాయల కూరలు పది రూపాయల కూరలు తిండి తినక రోడ్ల మీద అలాగలాగూ గడుపుకుంటూ అసలు చెప్పద్దు అవన్నీ నేను కూడా రెండు వేల సంవత్సరం ముందు అనుభవించిన వాడిని దాదాపు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కిందట 
నాకు తెలుసు అభ్యర్థులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు కానీ ఒక్కసారి ఈ స్టేజ్ దాటారా సో కొంచెము మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది అండ్ ఈ స్టేజ్ నుంచి మెయిన్స్కి వెళ్ళే మధ్యలో ఒత్తిడికి గురి కాకూడదు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుందా కాదా అని అందుకని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి వర్తమాన అంశాల్లోకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తారో తెలియదు క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతున్నాయి కళ్ళ ముందే కనిపిస్తున్నాయి ఆ సివిల్ సర్వీస్ అయినా టీఎస్పీసీ అయినా ఏపీపీఎస్ అయినా అండ్ ఒక క్వశ్చన్కి రెండు క్వశ్చన్స్ని కలిపి ఏబీసీ కరెక్ట్ బీసీడీ కరెక్ట్ ఇట్లా కూడా వస్తున్నాయి అంటే ఒకటి కరెంట్ అఫైర్స్ పడుతుంది ఒకటి జీకే పడుతుంది అండ్ ఒకటి కన్వెన్షనల్ పార్ట్లోకి వెళ్తాడు ఆయన జోగ్రఫీలోకైనా వెళ్ళొచ్చు పాలిటీలోకైనా వెళ్ళొచ్చు సో ఎటు నుంచి వస్తున్నా కానీ మీరు సిద్ధపడాలి సో ఎందుకని నేను మరీ మరీ తాపత్రయపడి చెప్పటం జరుగుతున్నది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఆన్లైన్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఆన్లైన్ చేశాడు అనుకోండి ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అయితే ఆన్లైనే అంతవరకు మనకు తెలిసింది సో షిఫ్ట్లు వైజీగా ఉంటుంది ఈ యొక్క బ్యాచ్ ఒకసారి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది వేరే వాళ్ళకి ఒక బ్యాచ్లో జరుగుతుంది ఇంకోళ్ళకి ఒక బ్యాచ్లో జరుగుతుంది వీళ్ళకి ఒక బ్యాచ్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ మీద ఏ ఇయర్ చట్టమని ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పడవచ్చు వాళ్ళకి ఇక్కడ మహానది పైన నియమించిన కమిటీ ఏంటని వీళ్ళకి రావచ్చు ఇక్కడ ఏ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఏ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చైర్మన్ని ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేసిందని ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ రావచ్చు అట్లా వీళ్ళకి వచ్చిన క్వశ్చన్ వీళ్ళకి రావాలని వీళ్ళకి వచ్చింది వీళ్ళకి రావాలని లేదు ఒక పాయింట్ చదువుతున్నప్పుడు దీనికి మొత్తం స్టోరీలు అన్నీ కూడా తెలుసుకోవటము ఇప్పుడు ఉండే ట్రెండ్కి మంచి మార్గము సో ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి తర్వాత తర్వాత చేసేది ఏమీ లేదు మళ్ళీ ఒకసారి ఎన్నికలు అయిపోయినాయి అంటే నిరుద్యోగ మొహం చూసేటోడు ఎవరు ఉండరు గవర్నమెంట్ అసలు పట్టించుకోని కూడా పట్టించుకోదండి మళ్ళీ రెండేళ్ల వరకు ఏం చేసినా ఇదే సమయం అందరికీ తాడో పేడో ఇక్కడే సో దట్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పింది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఐఐపి వాళ్ళు ప్రతి నెల కూడా పారిశ్రామిక సూచిని విడుదల చేస్తారు పారిశ్రామిక సూచి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అంటే పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది ఇండెక్స్ అనగానే మీరు ఇండెక్స్ అనే పదము వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మైండ్ గుడ్డిగా మైండ్లోకి రావాల్సింది ఒకటి ఉంది వెయిటేజ్ వెయిటేజ్ దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది అన్న విషయం తప్పనిసరిగా తెలవాలి సో ఇట్లాంటి సందర్భంలో దీనికి సంబంధించి ఐఐపిది సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆధ్వర్యంలో జిఎస్ వాళ్ళు ఐఐపిని అండ్ మంత్లీ పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేస్తున్నప్పుడు దీనికి బేస్ ఇయర్ అంటూ ఒకటి తీసుకోవాలి ఆ బేస్ ఇయరు టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఈ బేస్ ఇయర్ని ఈ బేస్ ఇయర్ని ఎప్పుడు తీసుకున్నారు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో తీసుకున్నారు సో ఆ సంవత్సరంలో ఎవరైనా ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటే అవి గ్రూప్ టూ కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ బ్యాంకులు కానీ ఎవరైనా రాసి ఉంటే అప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా ఆ క్వశ్చన్ ఐఐపి మీద క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని ఉండొచ్చు బహుశా వచ్చి ఉండొచ్చు అండి నాకు అంత గుర్తులేదు కానీ ఈ సంవత్సరం ఎగ్జామ్ జరిగిందంటే తప్పనిసరిగా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేడులో సో రెండు వేల పదిహేడులో బేస్ ఇయర్ మార్చారు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండుకి పదకొండుకి మార్చి మొత్తం నాలుగు వందల ఏడు అంశాలని వెయిటేజ్గా తీసుకున్నారు అంశాలని వెయిటేజ్గా తీసుకున్నారు ఇందులో తయారీ రంగం తయారీ రంగం నాలుగు వందల ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి మైనింగ్ మైనింగ్ ఒక అంశం ఉంది అండ్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఒక అంశం ఉంది అంశం వెయిటేజ్ వేరు మళ్ళీ వెయిటేజ్ దీనికి డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఆరు మూడు వెయిటేజ్ ఇచ్చారు అంశాలు వేరు వెయిటేజ్ వేరు రెండు ఒకటిలాగా తీసుకోవద్దు అంశాలు అన్నీ నాలుగు వందల ఏడు అంశాలు తీసుకొని నాలుగు ఏడు నాలుగు వందల ఏడు పరిశ్రమలు తీసుకొని ఇండెక్స్ తయారు చేస్తుంది వెయిటేజ్ తయారీ రంగానికి ఎంత ఉంది డెబ్బై ఏడు శాతం ఉంది 
మైనింగ్ రంగానికి ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చారు పద్నాలుగు వందల సారీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ విద్యుత్ రంగానికి ఎంత ఇచ్చారు వెయిటేజ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్ సెవెన్ సో దీని ఆధారంగా మనకు వెయిటేజ్ ప్రకారము ఇది గ్రోత్ ఉన్నదా లేదా అని చెప్తారు సో ఓవరాల్ అయితే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇదే సమయానికి లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే గ్రోత్ ఉన్నది అండ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీ మంత్ అండ్ మంత్లీ పబ్లికేషన్స్ బై బై ఎవరితో అంటే సిఎస్ఓ సిఎస్ఓ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిఎస్ఓ కన్సర్ట్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఐటమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మైనింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టార్ ఈ త్రీ సెక్టార్ కమ్స్ అండర్ దిస్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ ఐటమ్స్ సో అందులో వెయిటేజ్ ప్రకారం మీరు చూస్తే వెయిటేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సో కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బేస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మార్చాం మనం తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు హోమ్ మినిస్టర్ మెడల్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిశోధనలో మంచిగా ఈ క్రైమ్లో వాటిల్లో పరిశోధన చేసి అది సక్సెస్ఫుల్ అయిన క్యాండిడేట్లు ఎస్ఐ ర్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఎస్పి ర్యాంక్ వరకు గవర్నమెంటు ఈ అవార్డును ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది సో దీనికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఏమి ఇస్తారని కూడా క్వశ్చన్ పడతాయండి అక్కడికి పోయి మళ్ళీ అటు ఇటు దిక్కులు చూడద్దు సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఇస్తారు ఒక మెడల్ ఒకటి ఇస్తారు దాంతోపాటు వీరి పేర్లని వీరి పేర్లని గెజిట్లో పబ్లికేషన్ చేస్తారు గెజిట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది గ్రేట్ ఒక సాధారణ ర్యాంకు ఎస్పి ర్యాంక్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ కాబట్టి గెజిట్లో ఎంట్రీ అవుతుంది చాలా దగ్గర ఈ ఎస్ఐ ర్యాంక్ అవి గెజిటెడ్ కిందకి రావు సో గెజిట్ ర్యాంకులోకి రావటం వేరు గెజిటెడ్గా భారతదేశం యొక్క రాజపత్రం అంటారు రాజపత్రంలోకి పేరు నమోదు కావటం వేరు సో రాజపత్రంలోకి ఈ పేరు నమోదు అవుతుంది అదొక గొప్ప హానర్ వాళ్ళు చేస్తున్న సర్వీస్కి సో ఇందులో సిబిఐ వాళ్ళు వస్తారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా తీసుకుంటుంది అయితే దీని సెలక్షన్ కమిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది సెలక్షన్ కమిటీకి రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ డీజీపీ డీజీపీ కింద నెక్స్ట్ ర్యాంకు అసిస్టెంట్ డీజీపీ ఈయన ఆధ్వర్యంలో సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ రాష్ట్రాల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఆగస్టు పదిహేను నాడు మెడల్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇది మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏ ర్యాంక్ నుంచి ఎవరికి ఇస్తారని కానీ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఇవ్వబడుతుంది ఏది ఇవ్వబడదు ఇలాంటి వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి ఈ మెడల్ ఇవ్వటానికి స్థాయి కమిటీకి చైర్మన్గా ఎవరు వ్యవహరిస్తారంటే ఏడీజీ డీజీపీ కాదు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆయన వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలయన్స్ సమ్మిట్ ఎలయన్స్ సమ్మిట్ ఫస్ట్ టైం ఇది ఢిల్లీలో నిర్వహించారు సో బై టూ థౌజండ్ థర్టీ రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఒక ట్రిలియన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ని ఫండ్గా సేకరించాలి సౌర విద్యుత్ని పెంపొందించడం కోసం సో అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో వెయ్యి మెగావాట్లు కాదు గిగావాట్ జిడబ్ల్యూ గిగావాట్ విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయాలి అంతా బాగానే ఉంది బాబు మరి భారత్ పరిస్థితి ఏంటి 
భారత్ అందరికి నా ముందుంటుంది నేను ఒక్కడనే నూట డెబ్బై ఐదు గిగావాట్లని విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేస్తా అంటుంది ఎప్పటికల్లా రెండు వేల ముప్పై కల్లా సో ఇంకా కావాలంటే మీరు చూసుకోండి హండ్రెడ్ గిగావాట్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా చేసేస్తా అంటుంది సో భారత్ అండ్ ఫ్రాన్స్ భారత్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఈ రెండు కలిసి మీర్జాపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మీర్జాపూర్ మీర్జాపూర్లో సోలార్ ప్లాంట్కి సోలార్ ప్లాంట్కి శంకుస్థాపన చేయటం జరిగింది భారత్ అండ్ ఫ్రాన్స్ మీర్జాపూర్లో సోలార్ ప్లాంట్కి శంకుస్థాపన చేశారు సో ఇది ఇప్పుడు అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ నడుస్తుంది వారం కిందట నేను మీకు చెప్పాను కరెంట్ అఫైర్స్లో సూర్యపుత్ర దేశాలు సో కర్కట్ రేఖకి మకర రేఖకి భూమధ్య రేఖ కర్కట్ రేఖ మకర రేఖ ఈ మధ్యలో ఉండే దేశాలందరూ కలిసి ప్యారిస్ ట్రీటీని ఆదర్శంగా తీసుకొని సోలార్ విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసుకుందామని నరేంద్ర మోడీయే దీనికి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవటం జరిగింది ఇక్కడ ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రోపిక్ ఆఫ్ కాప్రికా కర్కట్ రేఖ మకర రేఖ ఈ మధ్యలో ఉండే దేశాలన్నిటికి కూడా సౌరశక్తి మంచిగా లభిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళని సూర్యపుత్ర దేశాలను పిలుస్తూ ఉంటారు కర్కట్ రేఖ మకర రేఖ ఎవరు పిలుస్తారు మనమే పిలుస్తాం నరేంద్ర మోడీ మొదటిసారిగా అట్లా పిలవటం జరిగింది సూర్యపుత్ర దేశాలు అని అవి ఎక్కడో పుత్ర దేశాలు అనుకోకండి కర్కట్ రేఖ మకర రేఖ మధ్యలో ఉండే దేశాలు సో వీళ్ళందరూ కలిసి సోలార్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేద్దాం ఎలాగైనా మన మన దేశాల్లోని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ డబ్బు కావాలి వన్ ట్రిలియన్ తీసుకొద్దామన్నారు ఎప్పటిలోపు ఈ టార్గెట్లు ఇంపార్టెంట్ బై ట్వంటీ థర్టీ ఆల్రెడీ దీని మీద కరెంట్ అఫైర్స్ నేను పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈరోజు ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ మిర్జాపూర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిర్జాపూర్లో సోలార్ ప్లాంట్ అండ్ భారత్ యొక్క టార్గెట్స్ ఏంటి ఈ ఫస్ట్ అలయన్స్లో భారత్ యొక్క టార్గెట్స్ ఏంటి అన్నది ఇంపార్టెంట్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ హండ్రెడ్ గిగావాట్ బై ట్వంటీ థర్టీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గిగావాట్ ఇంత ఉత్పత్తి చేయగలిగి ఉండాలి భారత్ సో మిగిలినవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో ఇట్లా కరెంట్ అఫైర్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి గుడ్ లక్